Na kwa ishara hiyo natumai umzima wa afya. Karibu katika Swahili habari. Mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Maria Mtani. Na hapo baadaye katika viwango vya fedha tutakuwa na Eve Anton Kazimoto. Karibu. Leo ni siku ya makazi duniani. Naibu Waziri wa Makazi nchini Tanzania Angelina Mabula amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajali na kutambua umuhimu wa watu kuwa na nyumba bora. Hivyo amewataka watu kuzingatia sheria za nchi katika ujenzi wa makazi. Usiende kujenga mahala popote pasipo kuonana na mamlaka zinazohusika. Kwa sababu lengo letu ni kwamba unapotaka kujenga lazima uwe umeshapata vibali vyote vinavyohusika kuepusha hii bomu wa bomu ambayo inaweza kukukumba. Kwa maana ni kwamba lazima sheria kanuni na taratibu zizingatiwe. Wewe ukitaka kujenga nyumba hakikisha una, una kibali chako kutoka kwenye mamlaka husika lakini pia ramani za maeneo yale unafahamu kabisa kwamba hapa ni kwa ajili ya ujenzi, hapa ni kwa ajili ya, ya mazingira pengine pametunzwa kwa ajili ya hifadhi, hapa ni kwa ajili ya barabara. Usijikute unaingia kwenye mkumbo wa kubomolewa baadaye. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya makazi duniani jijini Dar es Salaam, Waziri Mabula amesema ni vema kuhakikisha unakuwa na kibali cha ujenzi kutoka kwenye mamlaka husika ili kuepukana na bomu wa bomoa isiyokuwa ya lazima. Kwa mtu anapotaka kujenga mwenyekiti pia wa mtaa aweze kuwa karibu naye na kumshauri asijenge bila kuzingatia taratibu. Kwa hiyo haya yanafanyika kwa nia njema ili kuepusha hasara kwa wananchi. Na afisa masoko wa WHC Irene Kasanda amewataka watanzania kujitokeza kwa wingi kununua nyumba wanazojenga kwani sasa wamepanua wigo wa kuwafikia watu wa kipato cha chini ambapo watakuwa wanalipa kidogo kidogo wakati wakiendelea kuishi katika nyumba zao mtumishi anaweza kalipa silimia tano na simetis na tano akawa nalipa akiwa naishi ndani ya nyumba yake. So unapa jinsi gani mtumisha naweza akumudu nyumba zetu. Kwa hiyo, hata mtumisha ambaye anawezo kulipia, hata lakimbi na nusu na kuendelea kila mwezi. Anakuwa naishi ndani ya nyumba huku wakiendelea akutulipa sisi. Kwa hiyo tunawagusa almost kwa watumishi wote kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Kaulimbiu ya siku ya makazi duniani na warsha ya wadau wa ushirika wa nyumba nchini inasema sera ya nyumba ni nyumba za gharama nafuu. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Sigmar Gabriel ameikaribisha ripoti kwamba Marekani inatafuta njia za kuanzisha mazungumzo na maafisa wa Korea Kaskazini. Kufuatia tangazo la waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson kwamba Rais Donald Trump alikuwa akitafakari fursa ya mazungumzo na nchi hiyo ambapo waziri Gabriel amesema hiyo ni hatua ya kijasiri. Aidha Gabriel ameitaka Korea Kaskazini kufanya hima kuipa umuhimu mkubwa fursa hiyo. Rais Trump amesema waziri wake wa mambo ya nje alikuwa akipoteza muda kwa kujaribu kufanya mazungumzo na Korea Kaskazini akimshauri kuachana na kiongozi wa nchi hiyo na Marekani itafanya inavyopaswa kukifanya. Katika hotuba yake akizungumza mbele ya baraza kuu la umoja wa mataifa mwezi uliopita alisema yuko tayari kuiangamiza kabisa Korea Kaskazini. Kampuni ya mafuta nchini Tanzania Total imezindua elimu ya usalama barabarani kwa shule za msingi mkoa wa Dar es Salaam. Elimu itakayowezesha wanafunzi kuwa na uelewa wa namna ya kutumia barabara kwa usahihi wakati watembeapo kwa miguu. Masha Msuya ni meneja mahusiano wa kampuni hiyo amesema kuwa wameandaa mafunzo maalum kwa wanafunzi pamoja na walimu wao huku wakishirikiana na kikosi cha usalama barabarani kutoa elimu hiyo ambayo wanaamini kuwa itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza ajali za barabarani katika program hii kwa total tumejipanga kwamba sio tu tutakuja kufundisha wanafunzi shule kuhusu usalama barabarani bali tumetengeneza vitabu maalum ambavyo vitakuwa vitabu vya wanafunzi na vitabu vya walimu kumwelekeza mwalimu jinsi ya kufundisha watoto na pia kutakuwa na process ya kufundisha watoto ambao wao atakuwa kama prefect wa road safety kuelekeza wenzao 
na kuwakumbusha wenzao. Naye Kamanda Joseph Gwau mkaguzi msaidizi wa polisi amesema kuwa elimu hii ni ya muhimu sana kwa watoto na amewataka watoto kuwa makini pindi wavukapo barabara au kuomba msaada pindi inapobidi. Labda nitoe wito kwa wazazi kwa wanaotoka mbali kufano kimara kuja mjini na unajua mtoto wako atapanda gari au atapita barabarani basi ni kuwa makini tu kuwa makini anapokuwa anavuka na na watoto hasa e, unapotaka kuvuka njia na kuna ndugu au kuna, kuna mtu mzima muombe au askari muombe akuvushe sio kujivuka eh, sio kuvuka mwenyewe kwa sababu si uh, madereva wamekuwa si watu wa kujali sana sheria sheria kwa hiyo anapokuwa anataka kuvuka aombe uh, mtu mzima au askari Mtu aliyekuwa na bunduki amefiatua risasi katika tamasha la mziki mjini Las Vegas Marekani na kuwaua watu ishirini na kujeruhi wengine mia moja kabla ya mshukiwa huyo kuuawa na polisi. Mkuu wa polisi wa Las Vegas Joseph Lombardo amesema mshukiwa ni mkazi wa mjini humo na alifanya shambulizi hilo peke yake lakini maafisa wa usalama wanamtafuta mwanamke mwenye asili ya Kiasia ambaye polisi wanasema alikuwa ameandamana na mshukiwa huyo. Miongoni mwa walio uawa ni askari wawili ambao hawakuwa kazini wakati wa tukio hilo lililolenga tamasha hilo la wanamziki kadhaa mashuhuri lililohudhuriwa na maelfu ya watu. Polisi haijaeleza kilichochochea shambulizi hilo wala kutoa jina la mshambuliaji. Mtazamaji usiende mbali punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinalotoa kwenu kwa udhamini wa Adelina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2248. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2983 na kuuzwa kwa shilingi 3314. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2633 na kuuzwa kwa shilingi 2259. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 58 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 75. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 165 na kuuzwa kwa shilingi 167. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 66 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 71 na, na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14 Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu ya Benki Kuu ya Tanzania Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto Eve Anton Kazimoto anaitimisha swahili ya bari kwa leo kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia mimi ni Christina Mshiu mshirika mwenzangu ni Mare Mumtani kwa pamoja tunawatakia wakati mwema